uno de los buenos eventos futbolísticos que se llevó a cabo en esta pretemporada del fútbol argentino fue el encuentro que jugaron Boca y Villarreal en el marco del festejo del campeonato del equipo Ceneice. El Villarreal, un equipo español casi argentino, más de 25 jugadores en estos últimos 10 años han vestido la camiseta del submarino amarillo, que casi hace historia llegando alguna vez a semifinales de Champions, Riquelme malogrando un penal en la instancia decisiva. Gracias a nuestros amigos de la Liga, que también con estos partidos y llevando equipos de España a distintos países del mundo, promocionan el campeonato de fútbol español, estuvimos charlando con el presidente del club, con el presidente del Villarreal y varios de los jugadores del Villarreal, argentinos, que pasaron por allí, que fueron agasajados por la institución. Es tener un reconocimiento a esta historia de 20 años, de los últimos 20 años del Villarreal, un pequeño homenaje ¿no? a todos los jugadores que han pasado y han contribuido al que el Villarreal hoy esté, gracias a muchos jugadores y entre ellos los, los casi 30 eh, argentinos que han pasado por el Villarreal. Como pertenecientes a la liga y a la parte de, de lo que nos corresponde, eh, nuestra obligación es expansionar la liga y llevarla a todo el mundo, que es lo que está intentando hacer la liga. Yo creo que, que intervienen todo, todo, todos los patrocinadores, todos los que contribuimos, lo que está alrededor del de fútbol y de Villarreal, de cada vez hacer el fútbol y el Villarreal más grande. Un día especial ¿no? para todos los argentinos. El submarino argentino tiene que ver con esta, esta ligación entre, entre el futbolista, el carácter, la personalidad del argentino y cómo fue creciendo el Villarreal en todos estos últimos años, a partir del primer fichaje de, del monoclavo hasta el último que fue, que fue Leo Suárez. Así que fue y es una iniciativa excelente. Todo lo que está haciendo la, la Liga me parece que es muy interesante para eh, expandir los intereses de ellos, pero al mismo tiempo crear lazos a, 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 alrededor del mundo. La apuesta es justísima, es perfecta, porque no termina todo en España, ¿no? Cuando, y, y quizás durante muchos años eh, la Liga se quedó muy quieta, y claro, más allá de los derechos de venderlos para todos los lugares del mundo, la Liga Española para mí es la más linda, o sea, para jugar y para ver, eso es, es mi opinión personal. Entonces poder llevar de alguna manera embajadores a los lugares, asociarse con los clubes, hace que, que la Liga crezca, que imagino que el negocio le, 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 le viene fenomenal, pero ya hablando desde la pasión, eh, al, hincha, al hincha le viene, le, le sienta bárbaro tener a los jugadores cerca y, y al club, que está, está lejano, pues no todos tienen la posibilidad de, de viajar a Europa, de repente tenerlo acá, es la primera vez de Luis Real en Argentina. ¿no? Y hemos vivido momentos muy lindos, hemos ayudado al Villarreal a que pueda crecer, estamos disfrutando un momento muy lindo, pero para mí Villarreal es importante, es parte de mi vida y me han ayudado mucho, me han dado la oportunidad de poder, de poder competir con los mejores y bueno, creo que lo hemos hecho muy bien. Nuestro contacto con ustedes a través de la pantalla de Fox Sports es semanal, todos los lunes, un reloj. Pero permanentemente estamos conectados a través de nuestra web y nuestras redes sociales. Marketingregistrado.com y por supuesto nos pueden seguir en Twitter, en Facebook, en Instagram, creciendo permanentemente y haciendo crecer la comunidad más grande del marketing deportivo. Por si te lo perdiste, estas son las noticias más importantes, las más leídas en marketingregistrado.com esta semana. Los mejores pagos de Sudamérica. El diario El Mercurio publicó quiénes son los jugadores que más ganan en cada país de Sudamérica. Dentro del top 3, Paolo Guerrero percibe 280 mil dólares en el Flamengo. Fernando Gago gana 110 mil en Boca y Jorge Valdivia 100 mil en Colo Colo. La final de la Champions fuera de Europa, la UEFA reveló que evalúa disputar la final de la Champions League en otro continente. Nueva York 
asomó como posible sede para 2020. Recordando que Kiev alojará la final en 2018 y entre Madrid y Baku se disputan la de 2019. Los autos más elegidos en la Premier League. Tras un informe en medios locales, se supo que la Ranger Rover Evoque, el Lamborghini Aventador y el Mercedes-Benz GLE Coupé son los autos más pedidos por los jugadores de la Primera División de Inglaterra. Neymar y Brasil, campeones en Rusia 2018, cada vez que el Paris Saint Germain fichó a una figura brasileña, al año siguiente la verde amarela ganó la Copa del Mundo de la FIFA. Sucedió en 1993 con Raí y en 2001 con Ronaldinho. ¿Qué sucederá en 2018? Se ha pasado una hora nomás, así de rápido. A partir de ahora, todos los lunes por la pantalla de Fox Sports, Market Registrado dura 60 minutos. Y en 60 minutos te resumimos y te contamos lo más importante de la industria del marketing, el deporte y la comunicación. Atrás, aquí lo ven, el video institucional con el que Fox Sports presentó este próximo semestre que comienza con la frutilla del postre, la transmisión de todos los partidos del fútbol argentino. Agradecerle en nombre de Marketing Registrado a Felipe Magoff, que confía en nosotros y nos da la posibilidad de crecer, a Cristina Furelos y todo su equipo, a Hernán Donari y a la familia de Fox Sports, que realmente cada vez nos hacen sentir más cómodos. Gracias amigos, nos reencontramos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Thank you.